Bienvenidos a B&B Place. Aunque sea contraintuitivo, poco importa el color de la cerveza para clasificarla. Entre las distintas categorías en las que se podrían agrupar a las cervezas, la mayoría de ellas convergen en dividirlas en dos grandes familias dependiendo del tipo de levadura que se utilice en su fermentación. Estas familias son Lager y L. Podríamos agregar una tercera familia, pero lo dejaremos para más adelante. En la mayoría de los casos, ojo, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría, las cervezas comerciales de Latinoamérica son Lager. Las cervezas como Modelo, Corona, Águila, Poker, Quilmes, Brahma, Pilsen Callao, Cristal y Paseña son Lager, predominantemente del estilo Pilsner, que son de color dorado. Por esto la gente las llama claras. Hay otro estilo popular, como las estilo Viena que son más ámbar, algunas rojas debido al uso de granos más tostados y otras negras estilo Bock, pero todas pertenecen al grupo de las Lager. Su sabor es muy suave, no se necesita un conocimiento previo en cervezas para poder disfrutarlas, suelen ser secas y amargas, lo cual es solo una característica, no queremos decir que por esto sean malas, al contrario, suelen ser muy refrescantes y permiten que las tomemos prácticamente en cualquier ocasión. Razón por la cual también son fáciles de vender, aunque tampoco encontraremos una variedad muy amplia de sabores. Cualquier cerveza necesita algún cereal cuya semilla tenga almidón, como el trigo, la avena, la cebada, entre otros, para que se pueda maltear. Pero no nos compliquemos con esto que ya lo explicamos en el video que hicimos sobre el whisky. También necesitará agua, lúpulo, un ingrediente relativamente moderno de la familia del cannabis que le da el sabor amargo característico de la cerveza y es el que se encarga de estabilizar la espuma. Y por último, la levadura que transformará los carbohidratos de la mezcla en alcohol. Las levaduras utilizadas en las cervezas Lager no flotan, se quedan en la parte baja del recipiente donde se fermenta y no necesitan mucha temperatura, entre 6 y 10 grados centígrados en un proceso que puede tardar entre 8 y 10 días. Por esto se le llama de baja fermentación. Esta es la gran diferencia con las cervezas tipo L, de alta fermentación que presenta levaduras flotantes que se quedan en la parte alta del recipiente y necesitan mayor temperatura, entre 15 y 25 grados centígrados para que la levadura actúe en un proceso de 3 a 4 días. Lo que da como resultado cervezas con un sabor muy particular, un poco dulce y sabores más experimentales, con un retrogusto muy característico que es lo que mucha gente confunde con la expresión es más fuerte. Las cervezas artesanales suelen ser el, por lo que la primera impresión tiende a ser un poco chocante para quienes solo han consumido cervezas comerciales. Dependiendo del país de origen, las el y las lager recibirán diferentes nombres por manejar diferentes estilos de cerveza. Este será el tema de nuestro próximo video, por lo que no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguna de las novedades que estamos preparando. ¿Sí o no, Marino? ¡Sí, señor! Como ya lo habíamos mencionado, hay una tercera familia para clasificar a la cerveza y no es propiamente un tipo de fermentación distinta, sino una forma de preparación diferente. Las Lambic o de fermentación espontánea son cervezas que se fermentan en tinas abiertas de poca altura y se hace para que la levadura del ambiente sea la que fermente el mosto. Este proceso puede tardar entre 6 meses a 2 años. Suelen ser amargas ya que se les va agregando lúpulo viejo durante todo el proceso y tiene muchas notas ácidas en su sabor. Desde ahora ya no vas a diferenciar a las cervezas por sus colores, sino hablarás de Lager o L. Y si te hablan de una tercera familia de cervezas, también podrás defenderte. Por ahora aprende a diferenciar un tequila de un mezcal en el video que tienes aquí. Nos vemos pronto.